பார்வையாளர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சார் இன்றைய பிக் போஸ் ப்ரமோக்கள் வெளியாக இருக்கு மூன்று ப்ரமோக்கள் அதுல இருக்க முக்கியமான விடயங்கள் ஏனே பிக் போஸ் அந்த விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாக்குறதுக்கு தராங்க மைனர நான் சொல்றத கேளு ஊரு தலைவர் கிட்ட சொல்றதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சரவன் கிட்ட மீரா சொல்றாங்க அதுக்கு மதுமி தான் நீங்க எல்லாம் மதிய சோத்துக்கு வருவீங்கல்ல எப்படி நீங்க சோறு சாப்பிடுறீங்க பாக்குறேன்னு சொல்லி மீரா அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க மவளே மதிக்காதவளுக்கு எவ்வளவு ஆணவம் இருக்கும் போது ஊரே மதிக்கிற எனக்கு எவ்வளவு ஆணவம் இருக்கும்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க அதே டைம்ல அபிராமி வராங்க அபிராமிய பார்த்து ஒரு அபிராமிய பார்த்து நீ ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவா எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடுத்துட்டு போ அதுதான் உனக்கு டாஸ்க் அப்படின்ற மாதிரி அபிராமி கிட்ட சொல்றாங்க அபிராமியும் ஒரு முத்தத்தை கொடுத்துட்டு ஆப்பிள் சாப்பிடறக்கு போயிட்டாங்க அதே டைம்ல சரவணன் என்னன்னு சொல்றாங்க சந்து கேப்ல சிந்து பாடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நானும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு மதுமிதா கிட்ட முத்தம் கொடுக்கறதுக்கு வராரு சோ அந்த பிரமோ முதலாவதா முடிஞ்சிருக்கு கொஞ்சம் கலகலப்பா கொஞ்சம் சண்டையும் இருக்க மாதிரி இருக்கு சரி இரண்டாவது பிரமோல என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத நாங்க பார்க்கலாம் சரி அடுத்த ரெண்டாவது பிரமோல மாரியம்மா மாரியம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாண்டி பாட்டு பாட மது அந்த பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடணும் அதான் டாஸ்க் சொல்லிட்டு சாண்டி சொல்றாரு அதாவது டான்ஸ் வந்து சாதாரணமா ஆடக்கூடாது டிஸ்கோ மாதிரி ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரி இங்கதான் அடுத்த ஃபைட் ஆரம்பிக்குது கூட சொல்லலாம் ஏன்னா மதுமுகத்துல ஏதோ பூசி இருக்காங்க ரெட் கலர்ல அது அவங்களுக்கு எரியுது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க அதுக்கு சாண்டி சொல்றாங்க நீ டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நம்ம மது சொல்றாங்க இல்ல முகத்துல எவ்வளவு எரிய தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்பவே சத்தம் போட்டு சண்டை போடுறாங்க இந்த இடத்துல பெரிய ஒரு ஃபைட் வர மாதிரி இருக்கு இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கு சரியான சமூகம் இருக்கு பிக் பாஸ்ல அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஆனா வளமையா நாங்க போய் பார்த்தோம் சொன்னாங்க எதுவுமே இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்குமா இல்ல இந்த டாஸ்காது ஒழுங்கா இருக்குமா அப்படின்றத நாங்க பார்க்கலாம் சரி இந்த விஷயம் எப்படி இருக்க டைம்ல மூன்றாவது பிரமோ வெளியாகி இருக்கு மூன்றாவது ஏதாவது முக்கியமா நடந்திருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்கு நம்ம லாஸ்ட்லயா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க திருடிட்டாங்க என்னத்த திருடிட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா சொம்ப திருடிட்டாங்க இந்த சொம்ப திருடத கண்டுபிடிச்சதால வேண்டி ஊர் மக்கள் பஞ்சாயத்துக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு தண்டனை கொடுக்கிற பஞ்சாயத்து தலைவர நம்ம நாட்டாம சார் சாரன் என்ன பண்ணாருன்னா அவங்கள வெயில கட்டி வைக்கிறாரு கட்டி வைக்கிறதால வேண்டி இங்க கவின் வந்து கோப்பிடா இப்படியா வெயில கட்டி வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பதில் அவர் வந்து இல்ல நாட்டாம நான் சொல்றது நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சரினு சொல்றாரு அதே டைம்ல ரேஷ்மாவும் சொல்றாங்க எதுக்கு நீங்க எப்படி பண்றீங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அங்க ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா அவர் வந்து கத்தி பேசுறாரு சேரன் சேரன் சும்மா இருந்தவர் வந்து சீடி விட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த ரெண்டு புறமோல இந்த ரெண்டு நாள் எபிசோட்ஸ்லயே தெரியுதுன்னு கூட நாங்க சொல்லலாம் ரொம்பவே கத்தி அங்க ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்றாரு இன்றைய நாள் வந்து உண்மையா அது நடக்குதா இல்லைன்னு சொன்னா அது டாஸ்க்ல இருக்க ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நாங்க பொறுத்து வந்து பாக்கலாம் சரி இப்படியா நடந்துகிட்டு இருக்க டைம்ல பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இன்னொரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லி ஆகணும் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில பங்கேற்று இருக்கிற மீரா இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள சமூக வலைத்தளங்களை இனி இல்லைன்ற அளவுக்கு நெட்டிஷனுங்க கழிவு ஊத்திட்டு இருக்காங்க ஏன்னு சொன்னா பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு போடமா டாஸ்க் விளையாடமா ஒழுங்கா அந்த கேம் எடுத்து வின் பண்ணமா அப்படின்னு இல்லாம அப்பா பாரு ஏதாவது வகையில சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க இது பொண்ணா இல்ல வேற எதுவும் அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மீராவுக்கு காமெடி எதுன்னு கூட தெரியல சீரியஸான விஷயம் எதுவும் தெரியல எதுவுமே தெரியாம சின்ன விஷயத்த கூட பெருசாகி பிரச்சனையாக்கி அப்படியே பெரிய ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்காங்க மீராவை பார்த்தாலே பிக் பாஸ் வீட்டுல இருக்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கல அது மட்டும் இல்லாம ரசிகர்களுக்கும் பிடிக்கல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இரிட்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க டாஸ்க்ல எது பேசினாலுமே அவங்க பேசுறது வம்பா தான் இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம இது முக்கியமான விஷயம் மீரா மித்ரன் வந்து சேரனுடன் தேவையில்லாம சைக்கோ போல நடந்துகிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தமிழ் சினிமாவுக்கு நாலு தேசிய விருதுகளை வாங்கி தந்த ஒரு பெரிய இயக்குனர் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க சொல்லி கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறாங்க நிட்டீஷன்கள் இதுக்கு மேல மீரா மித்ரன் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க சொன்னா சேரனுடைய ரசிகர்கள் பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே கல்லறிஞ்சிருவாங்க நினைக்கிறேன் சரி இன்னும் நிறைய விடயங்கள் நாளைக்கும் நான் உங்களுக்கு தரக்கு தயாரா இருப்பேன் அது வரைக்கும் தட்டா பை பாய்